اس ویڈیو میں مضمون دا سیویئر آف مین کائنڈ کے بقیہ حصے کو مکمل کیا جائے گا تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں سنس دس بلیف واس تھریٹنگ دے ڈومیننس ان دا سوسائٹی یعنی چونکہ یہ ایمان کہ اللہ ایک ہے اور تمام انسان برابر ہیں یہ جو بلیف تھا یہ جو ایمان تھا وہ تھریٹنگ دا ڈومیننس ان دا سوسائٹی وہ ان اس معاشرے کے اندر جو ان کی اجارہ داری تھی یا اہمیت تھی اس کے لیے خطرہ بن رہا تھا یعنی ان کی اہمیت ختم ہو رہی تھی اس کے آنے سے دا پیگن ایرب اسٹارٹ ٹو ماؤنٹ پریشر آن دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہز فالوورس لہٰذا کفار عرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکاروں یا ماننے والوں پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرنے لگے دے وانٹیڈ دیم ٹو رناؤنس دے کوز وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنا جو دعوی حق ہے اس سے پیچھے ہٹ جائیں اینڈ ٹیک آئیڈل ورشپنگ اور انہیں کی طرح سے بتوں کی پوجا کریں آن ون اکیژن ایک موقع پر دے سینٹ ڈیلیگیشن ٹو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنڈ اینڈ کیئرنگ انکل ایک موقع پر انہوں نے ایک وفد بھیجا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم دل اور شفیق چچا کی طرف ابو طالب جن کا کہ نام ابو طالب تھا دے ٹول ہیم ٹو ریسٹرین دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرام پریچنگ اللہ اور مائٹیز میسج اور اس وقت نے یا ان لوگوں نے ان کے چچا کو یہ بتایا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے پیغام کا پرچار کرنے سے روکیں یا انہیں پیچھے ہٹائیں اس کو پھیلانے سے اور فیس دے این مٹی اور یا پھر وہ تیار ہو جائیں ان کی دشمنی کا سامنا کرنے کے لیے فائننگ ہم سیلف ان اے ڈلیما ہی سینٹ فار ہز نیفیو اینڈ ایکسپلین ٹو ہیم دا سچویشن یعنی خود کو مشکل میں پا کر انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلوا بلوا بھیجا اور انہیں ساری صورت حال جو ہے تفصیل سے بتائی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریسپونڈیڈ ود دیز میمریبل ورڈس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یادگار الفاظ سے جواب دیا مائی ڈیئر انکل یعنی میرے پیارے چچا ایف دے پوت دا سن ان مائی رائٹ ہینڈ اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دیں اینڈ دا مون ان مائی لیفٹ اور میرے بائیں ہاتھ پر چاند ایون دین آئی شیل ناٹ ابینڈن دا پروکلیمیشن آف دا ونس آف اللہ توحید تو تب بھی میں اللہ کی وحدانیت یا توحید کا یہ جو دعویٰ ہے اسے ترک نہیں کروں گا اسے نہیں چھوڑوں گا آئی شیل سیٹ اپ دا ٹرو فیتھ اپن دی ارتھ اور پیرش ان دی اٹیمپٹ یعنی میں حق کو دنیا میں قائم کروں گا یا پھر اس کوشش میں ختم ہو جاؤں گا یا فنا ہو جاؤں گا The Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam's uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied, Yani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ke chacha apne bhatije ke pukhta azm se behad mutasir huye, yani unki duleri aur bahaduri unko pasand aai aur unho ne ye jawab diya, Son of my brother, mere bhai ke bete, go thy way, جاؤ اپنے راستے پر نن ول ڈے ٹچ دی کوئی بھی تمہیں ہاتھ نہ لگا سکے گا آئی شیل نیور فور سیک دی اور میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا یعنی میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا اینڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڈ گو دا وے اللہ المائٹی ہیڈ چوزن فار ہم اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے پر چلے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چنا تھا امبیوڈ وتھ ڈیوائن گائیڈنس اینڈ فرم ریزولو یعنی خدائی رہنمائی سے لبریز ہو کر اور ایک پختہ عزم کے ساتھ یعنی اللہ کی مہربانی اور ایک پکے ارادے کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکاؤنٹرڈ آل دا چیلنجز وتھ گریس اینڈ ڈگنیٹی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامنا کیا تمام مشکلات کا بڑے پروقار انداز میں 
یعنی بڑی شان کے ساتھ مقابلہ کیا ان نو ٹائم ہی ایلیویٹیڈ مین ٹو دا ہائیسٹ پاسبل لیول بہت کم عرصے میں انہوں نے انسانیت کو یا انسان کو اس بلند ترین درجے تک پہنچا دیا ان بوتھ اسپرچل اینڈ ورلڈی ڈومینس روحانی اور دنیاوی دونوں ہی حلقوں میں ہی واز آلسو اے ڈرائیونگ فورس بہائنڈ دی عرب کانکویسٹ یعنی عرب فتوحات کے پیچھے بھی انہی کا ہاتھ تھا وچ ہیو کریٹیڈ این ایور لاسٹنگ امپریشن آن ہیومن ہسٹری جنہوں نے اس انسانی تاریخ پر کبھی نہ ختم ہونے والا اثر چھوڑا تھا نو ونڈر ہی از یونیورسلی اکنالج ایز دا موسٹ انفلوئنشیل فگر ان ہسٹری اور اس میں کوئی تعجب نہیں ہے کہ ساری دنیا میں انہیں تاریخ کی سب سے متاثر کن یا مؤثر شخصیت کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے ان دا ورڈس آف مائیکل ہارٹ اے گریٹ ہسٹورین مائیکل ہارٹ جو کہ مائیکل ہارٹ جو کہ ایک عظیم تاریخ دان ہے اس کے الفاظ میں یعنی وہ یہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاؤ ایور واز رسپانسبل فار بوتھ دا تھیولوجی آف اسلام اینڈ اٹس مین ایتھیکل اینڈ مارل پرنسپلس یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہرحال ان دونوں ہی چیزوں کے لیے ذمہ دار تھے جن میں سے ایک تھی تھیولوجی آف اسلام یعنی علم دین اینڈ اٹس مین ایتھیکل اینڈ مارل پرنسپلس اور اس کے اہم اخلاقی اصول و ضوابط کے لیے ان ایڈیشن ہی پلیڈ اے کی رول ان پروسلٹائزنگ دا نیو فیتھ یعنی علاوہ ازیں نئے دین کی ترویج کے لیے یا اسے لوگوں میں عام کرنے کے لیے انہوں نے اہم کردار ادا کیا اینڈ ان اسٹیبلشنگ دا ریلیجیس پریکٹسز اور مذہبی طور طریقوں یا رسومات کو قائم کرنے میں انہی کا اہم کردار رہا ان فیکٹ ایز دا ڈرائیونگ فورس بہائنڈ دی ایرب کانکویسٹ بلکہ یقینی طور پر یا یقیناً یہ در حقیقت عرب فتوحات کی روح رواں کے طور پر ہی می ویل رینک ایز دا موسٹ انفلوئنشیل پولیٹیکل لیڈر آف آل ٹائم ان کی درجہ بندی تمام ادوار کے سب سے مؤثر ترین سیاسی رہنما کے طور پر کی جا سکتی ہے دی ایرب کانکویسٹ آف دا سیون سینچری ہیو کنٹینیو ٹو پلے این امپورٹنٹ رول ان دا ہیومن ہسٹری یعنی ساتویں صدی کی عرب فتوحات نے انسانی تاریخ میں جو کردار ادا کیا تھا اس کا اثر جاری ہے ڈاؤن ٹو دا پریزنٹ ڈے آج کے دن تک یعنی ان فتوحات کے اثرات آج بھی دکھائی دیتے ہیں سچ اے سرو ٹرانسفارمیشن آف مین اینڈ سوسائٹی اوز ٹو دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیپ فیتھ ان اللہ المائٹی انسان اور معاشرے میں آنے والی اس زبردست تبدیلی کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ پر گہرا ایمان ٹو ہز لو فار ہیومینٹی ان کی انسانیت کے لیے محبت اینڈ ٹو دا نبلٹی آف ہز کیریکٹر اور ان کا عالی شان کردار ہے ان ڈیڈ بے شک ہز لائف از اے پرفیکٹ ماڈل ٹو فالو ان کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے کہ جس کی پیروی کی جائے یا اس کے مطابق زندگی گزاری جائے ان رپلائی ٹو اے کوشچن اباؤٹ دا لائف آف دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سیڈ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے متعلق ایک سوال کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہز مارلس اینڈ کیریکٹر آر این امبوڈیمنٹ آف دا ہولی قرآن ان کا اخلاق اور کردار قرآن پاک کا عملی نمونہ ہے دا فائنل ورڈ اباؤٹ دا سیویئر آف مین کائنڈ ان دا ہولی قرآن از اور اب آخر میں انسانیت کے نجات دہندہ کے متعلق قرآن کے یہ الفاظ ہیں 
او نبی اے نبی شورلی یقیناً وی ہیو سینٹ یو ہم نے تمہیں بھیجا ہے ایز اے وٹنس ایک گواہ کے طور پر اینڈ ایز اے بیر آف گڈ نیوز اور خوشخبری سنانے والے کے طور پر اینڈ ایز اے وارنر اور خبردار کرنے والے کے طور پر اینڈ ایز دا ون انوائٹنگ ٹو اللہ اور ایک ایسے شخص کے طور پر جو اللہ کی طرف بلاتا ہے باہز پرمیشن اللہ کی اجازت سے اینڈ ایز اے لائٹ گیونگ ٹارچ ایک روشنی دینے والی مشل کی طرح اور ساتھ ہی یہ مضمون مکمل ہوا